केकेबी मराठीच्या महाराष्ट्र सुपर फास्ट मध्ये मी पूजा प्रधान आपले स्वागत करते आहे चला तर घेऊया महाराष्ट्रातील बातम्यांचा वेगवान आढावा खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या महिलेच्या पर्स मधील सहा लाख रुपये किमतीचे दागिने एका महिलेने हात चालकीने लंपास केले चोरीची घटना लक्षात आली या प्रकरणी अवधूतवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पोलीस चोरट्या महिलेचा शोध घेत आहे काल अंदाजे संध्याकाळी ती महिला आली होती महिला मारेगावातील राहणारी आहे श्रीमती तेल रामने आहेत त्या शिक्षिका होत्या तर त्यांच्या घरी चोरी झाली होती याच्यामध्ये राळेगाव आहे त्या तर सॉरी मारेगावमध्ये तर मारेगावमध्ये ते चोरी झाल्यामुळे तिला वाटलं की आपण जर बाहेर गेलो घरी कोणी नाही घर फुटेल म्हणून तिने घराचे सगळे दागिने सोन्याचे दागिने स्वतःसोबत आणले पर्समध्ये ठेवले आणि ती उपचाराकरता यवतमाळ येथे आली प्रथम ती एक दोन दवाखाने फिरली त्यापैकी बाहेर ती हॉस्पिटलमध्ये गेली तिथे नंबर लागला नाही त्यानंतर अजून एक दोन दवाखान्यात गेली आणि तिथे नंबर न लागल्यामुळे ती शेवटी चिंतामणी हॉस्पिटल येथे गेली तिथे ती आपली ट्रीटमेंट केली तिने आणि ट्रीटमेंट करून ती निघून गेली नंतर तिला लक्षात आलं की माझ्या माझी बॅग पर्स हलकी दिसत आहे पाहिलं तर त्यामधले दागिने गायब होते तर ती तशी रिपोर्ट द्यायला आली अवधूतवाडीमध्ये रिपोर्ट दिला अवधूतवाडीमध्ये आपण शहानिशा करण्याला अधिकारी पाठवले परंतु तिच्या चिंतामणी हॉस्पिटलच्या सी सी टी फुटेजमध्ये असे आक्षेपार्ह काही दिसलेलं नाही त्यामुळे तिला डबल खोलात जाऊन विचारपूस केली तेव्हा तिने सांगितलं की मी सर्वप्रथम बाहेर त्या हॉस्पिटलला गेली होती तिथे नंबर नाही लागला त्यामुळे एक दोन हॉस्पिटलला गेली तिथे मला वेळ होत होता म्हणून मी शेवटी इथे आली मग शेवटी आपली टीम दोन्ही पोलीस स्टेशनच्या टीम बनवून आपण पाठवल्या तिथे सी सी टी व्ही फुटेज चेक केले तर त्यामध्ये बाहेर त्या हॉस्पिटलमध्ये थोडे सी सी टी व्ही फुटेजमध्ये एक अनोळखी महिला तिला खेटून गरजेचा फायदा घेऊन गेल्याचे दिसत आहे तर सर्वांचा संशय त्या महिलेवर आहे सध्या तरी आमचा संशय तिच्यावरच आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही तपास करीत आहोत आणि पुढची कारवाई नक्कीच रिकव्हरीच्या दृष्टीने होईल याबद्दल मी आश्वस्त आहोत सोशल मीडियावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्याविषयी अपशब्द वापरणाऱ्या भाजप आय टी सेल प्रमुख जितेंद्र गजेरिया यांचा निषेध म्हणून युवा सेना कळमच्या वतीने फटके चप्पल बूट कळंब पोस्ट ऑफिस येथून पाठवण्यात आले आहे ओके okay, आत्ता जे आपण आंदोलन करतोय म्हणजे आंदोलन नाही तर हे एक पार्सल आहे बी जे पीचे जे आय टी सेलचे प्रमुख आहेत जितेन गजेरिया यांनी जी रश्मी ताईंवर जे विधान केलं होतं त्याविरोधात आपण हे त्यांना चपलाचं पार्सल दिले महाराष्ट्राचे प्रथम पुरुष म्हणून जे आपले मुख्यमंत्री आहेत उद्धवजी साहेब त्यांची बायको म्हणजे आपली प्रथम स्त्री आहे महाराष्ट्राची जर आपल्या महाराष्ट्राच्या प्रथम स्त्रीवर एवढ्या खालच्या पातळीवर जाऊन जर बोलू शकतो कोणी तर सर्वसामान्य स्त्रियांचं तर काहीच नाही ही जी मानसिकता आहे त्या मानसिकतेला दिलेली ही एक चपराक आहे आमच्याकडून चपलांची एक महिला आणि युती आणि युवा सेनेकडून दिलेली त्यांना हे पार्सल आहे त्यांचं जे आजारपण आहे महिलांविषयीचे त्यांचे जे समज आहेत तर ते समज कुठेतरी त्यांचे बदलावे म्हणून हे आम्ही त्यांना पार्सल पाठवलेलं आहे आता आम्ही फक्त हे पार्सल पाठवले याच्यानंतर जर त्यांच्याकडून काही आणखी अशा पद्ध पद्धतीने जर वागणूक आली तर हे चप्पल आम्ही बॉक्समधले काढून मारायलाही कमी करणार नाही आणि हेच आम्ही त्यांच्या आजारपणावर पार्सल पाठवलेलं औषध म्हणून चपलांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या आई आणि स्मृती इराणी यांच्याबाबत आक्षेपार्य सोशल मीडियावर टाकल्याप्रकरणी भाजप महिला कार्यकर्त्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र मोने यांच्या घरी जाऊन त्यांना काळ्या फासत निषेध व्यक्त केला यावेळी मोने यांनी कार्यकर्त्यांची हात जोडत माफी सुद्धा मागितली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मी काही आता याच्या पुढे अशी पोस्ट करणार नाही कळलं माफी मागायची आणि माफी मागून सुद्धा 
मंत्री अनिल परब यांनी हा प्रश्न मार्गी लावावा म्हणून स्वतः आझाद मैदानात जाऊन आपल्याच मराठी एस टी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा का करत नाहीत स्वतः भेटावा आणि ठामपणे आश्वासित करावं की बडतर्फीची कारवाई मागे घेण्यात येईल जेणेकरून चर्चेचा मार्ग मोकळा होईल असा सल्ला आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आज सर्वात पहिले सगळ्या एस टी कर्मचाऱ्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो की त्यांनी एकजुटीनं लाडा दिला कुठल्याही युनियनचं सभासद फी भरली नाही महसुलात घट आणली आणि त्यामुळे श्री शरदचंद्र पवार साहेबांना आज तुमच्या विषयाबद्दल खुलेआम तुमच्यासोबत चर्चा करण्यास भाग पाडलं मला मंत्री अनिल परबजी यांना विनंती करायची आहे की आपण हा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून सगळे दरवाजे ठोठावत आहेत त्यापेक्षा स्वतः आझाद मैदानात जाऊन तुम्ही मराठी एस टी कर्मचाऱ्यांच्या सोबत चर्चा का करत नाही स्वतः भेटावं आणि ठामपणे त्यांना आश्वासित करावं की बडथरपीची कारवाई मागे घेण्यात येईल जेणेकरून चर्चेचा मार्ग मोकळा होईल आणि मागही मुख्यमंत्री म्हणाले होते उद्धव ठाकरे साहेब की एखादा मोर्चा मुंबईमध्ये आला तर त्या मोर्चास माझा मंत्री सामोरं जाईल त्यांच्याशी चर्चा करेल माझ्या विनंतीला नाही तर उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलेल्या शब्दाचा तरी तुम्ही मान राखा आणि दोन पावलं पुढं जाऊन या एस टी कर्मचाऱ्यांची आपुलकीने समजूत काढा त्यांच्याशी चर्चा करा आणि तोडगा काढा जय हिंद जय महाराष्ट्र औरंगाबाद जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक मात्रा अर्थात बुस्टर डोस देणे सुरू झाले असून मंगळवारी औरंगाबाद जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी पण कोरोना प्रतिबंधक बुस्टर डोस घेतला नमस्कार मी सुनील चव्हाण जिल्हाधिकारी जिल्हा दंडाधिकारी औरंगाबाद मित्रांनो आज मी कोविशिल्डचा बुस्टर डोस घेतलेला आहे मला सेकंड डोस घेऊन एकोणचाळीस आठवडे किंवा नऊ महिने हे पूर्ण झाले त्याच्यामुळे मी आज बुस्टर डोस घेतला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नक्कीच आपल्यापैकी जे हेल्थ हेल्थ वर्कर आहेत फ्रंटलाईन वर्कर आहेत आणि ज्यांनी कोविशिल्ड किंवा कोवॅक्सिन घेतलेलं आहे आणि ज्यांचे एकोणचाळीस आठवडे किंवा नऊ महिने पूर्ण झालेले असतील सिस्टीममध्ये निश्चित त्याची नोंद दिसते आणि जे पात्र माझे सहकारी अधिकारी कर्मचारी आहेत त्यांनी नक्कीच बुस्टर डोस घेणं आवश्यक आहे याच्या माध्यमातून आपल्याला काम करताना एक ॲडिशनल प्रोटेक्शन अतिरिक्त संरक्षण मिळेल इथं म्हणेल की करण्यासारखं कोच कुंडलासारखं हे व्हॅक्सिन आहे कारण मी जिल्हाधिकारी म्हणून आता जवळजवळ दीड वर्षापासून कोविडमध्ये काम करतो परंतु आपण जेव्हा सोळा जानेवारीला व्हॅक्सिनेशन सुरू झालं आणि मी पहिला डोस घेतला पण तो दुसराही घेतला याच्यामुळं सगळ्या कोविड पेशंटला भेटून म्हणजे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सगळं पाळतो मी मास्क वापरतो सॅनिटायझर वापरतो सोशल डिस्टन्सिंग ठेवतो हे सगळं करीत करत मला जे ॲडिशनल प्रोटेक्शन लसीमुळं मिळालेलं आहे त्याच्यामुळे नक्कीच फायदा झालेला आहे आणि मला असं वाटतं की हाच फायदा माझ्या सगळ्या सहकारी नागरिकांना मिळालेला पाहिजे ज्याच्यामध्ये आता नागरिकांसाठी जे फ्रंटलाईन वर्कर आहेत किंवा हेल्थ वर्कर आहेत किंवा जे साठ वर्षाचे वरचे आहेत आणि जे कुमारविड आहेत ज्यांना डायबिटीज आहे ब्लड प्रेशर आहे किंवा अस्थमा आहे त्यांनी पण याचा डोस घेतला पाहिजे पुन्हा एकदा सगळ्यांना आवाहन करतो की लस उपलब्ध आहे लस सुरक्षित आहे म्हणजे मी स्वतः घेऊन तुम्हाला सांगतो आहे आधी केले मग सांगितले तर आपणही या शासनाच्या म्हणजे माननीय प्रधानमंत्र्यांनी जे आपल्याला ॲडिशनल सुविधा उपलब्ध करून दिली जी तुम्हाला बुस्टर डोस घ्या किंवा आता पुन्हा पंधरा ते अठरा नवीन लसीकरण सुरू केले 
नंतर कोवॉर्बिड लोकांसाठी एक आपण प्रोटेक्टिव्ह डोस सुरू केलाय याचा सगळ्यांनी फायदा घ्यावा जय हिंद बीड जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असून सुद्धा नगरसेवक फारुख पटेल यांच्या नातेवाईकांचा शाही विवाह सोहळा पार पडला आहे तर दुसरीकडे बीड मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांनी चक्क डीजेच्या थालावर ठेका धरला आहे त्यामुळे प्रशासनाचे नियम केवळ सर्वसामान्यांनाच आहे का असा प्रश्न देखील आता उपस्थित होऊ लागला आहे बीड जिल्ह्यात आज सकाळपासून सूर्यदर्शन झालेलं नसून विविध शहर धुक्यात हरवली आहेत परळीत धुक्याची चादर पसरली असून तापमानाने देखील निचांकी गाठली आहे सकाळी सतरा अंश तापमानाची नोंद परळीत झाली अवकाळी पावसाचा परिणाम आंबा बगायतीवर झाला असून वातावरण बदलामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे सरकारच्या माध्यमातून राजकीय पक्ष दूर ठेवून सर्वांनी एकत्र येऊन आंबा बगायतदार शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अन्यथा जशास तसे उत्तर शेतकऱ्यांच्या वतीने दिले जाईल असा इशारा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सदाशिव ओगले यांनी दिला आहे ऑक्टोबर च्या नंतर पाऊस आपल्याकडे पडत नाही मात्र दुर्दैवान गेले अनेक वर्ष ऑक्टोबर पासून पाऊस परत जोरात लागायला लागतो यावर्षी आपण विचार केला तर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर आणि कालची जानेवारीची सात आठ तारीख अनेक वेळा सलग दोन दोन चार चार दिवस पाऊस पडतोय मुळात आपूस जो आहे देवगड आपूस म्हणा किंवा कोकण आपूस आता आपण म्हणतोय हे आपूसचं मोहर काम हे साधारण ऑक्टोबर पंधरापासून सुरू होतंय आणि ऑक्टोबर पंधरापासून फवारणीचं काम हे शेतकरी सुरू करतोय आज आंबा उत्पादक शेतकरी जर आपण कोकणमधला बघितला तर जवळजवळ दहा वीस फवारण्यापेक्षा सुद्धा अधिक काही वेळा फवारण्या कराव्या लागतात आणि ह्या ज्या औषधाच्या किमती आहेत त्या शेतकरी नाईलाच म्हणून त्या औषध वितरकाला पैसे देतोय मात्र ह्या फवारण्या करून सुद्धा पावसाच्या अवकृपेमुळे पाऊस जोरदार बरस असल्यामुळे ह्या फवारण्या पूर्णपणे माती मिळवत आहेत उद्ध्वस्त होत आहेत तरी सुद्धा शेतकरी आशेवर जगतो कुठलाही माणूस आशेवर जगतो मात्र ही आशा सुद्धा निसर्ग आता आमच्या संपुष्टात आणतोय असं मला वाटतंय मला वाटतं आंबा उत्पादक शेतकऱ्याच्या व्यथा ह्या अनेक मला वाटतं काही तास लागतील मांडायला पण आजचं जर चित्र आपण बघितलं तर आंब्याच्या बाबतीत अत्यंत निराशाजनक असं चित्र हे दिवसेंदिवस वाढत चाललंय यंदाचा विचार केला तर आम्हाला असं वाटलं होतं की गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा आंबा अधिक चांगला होईल आंबाला मोहर चांगला येईल मात्र मोहर चांगला आले असताना सुद्धा जो अवकाळी पाऊस झाला त्या पावसामुळे हा मोहर पूर्णपणे जमीन दोस्त चाललेला आहे अनेक आपण बागायतदारांकडे बघितलं बागांमध्ये बघितलं निरीक्षण केलं तर तो जो मोहर आला होता तो काळा पडून पूर्णपणे नाहीसा आलाय आज परत त्याच कलमाला परत मोहर येतोय आणि हा मोहर जो येतोय तो टिकवण्यासाठी परत त्या कलमाला आणखीन सहा सात वेळा फवारणी करून शेतकऱ्याकडे अक्षरशः शेतकरी भिकारी झालाय पण आशा ही कुणाला चुकत नाही आणि आशेवरच शेतकरी अजूनही काम करतोय मला वाटतं पूर्वी कलमांना तीन महिने काम केलं की जमायचं पण अलीकडे कलम शेती ही बारामाही शेती म्हणून आपण व्यावसायिक म्हणून आपण शेती करतोय पण ह्या व्यवसायामध्ये हातबट्ट्याचा व्यवहार हा अधिक दिसायला लागला आहे आज खत असतील कीटकनाशक असतील मजुरी असेल रख रखवाली असेल ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या आंब्याच्या किमतीपेक्षा अधिक होत चालल्या आहेत आणि ह्याचा परिणाम आंबा शेती ही अत्यंत तोट्यातली अशी म्हणावी लागते पूर्वी एक म्हण होती की कोकणमधला जो भात उत्पादक आहे तो काही आयुष्यभर गरीब राहतो आज आता उलट म्हणायला लागतंय की आता जो भात पिकवतोय तो थोडाफार जेवतोय पण आंब्याच्या बाबतीत कर्ज काढून कर्ज फिटत नाही बँकांची आहेत अनेक बँकांच्या नोटीस आहेत विश्व बँकिंग क्षेत्रात गेले अनेक वर्ष काम करतोय पण शेतकऱ्याकडे जर आपण वसूलला गेलो तर त्याच्या घराकडे बघितलं की कळते खरोखर शेतकरी हा कर्जाच्या ओझ्याकडे दबलेला आहे दबलेला आहे आणि अशा प्रकारच्या वसुल्या सुद्धा आपण करणं अशक्य आंब्याच्या बाबतीत मला वाटतं आज जवळपास देवगड असेल बालवण असेल वेंगुर्ला असेल ह्या तालुक्यात जर आपण बघितलं की जो बँको बेल्ट म्हणतोय त्याच्यापासून पंधरा किलोमीटर समुद्र सपाटीपासून सोलापूरच्या केवळ अठरा महिन्यांच्या पूर्वी प्रितेश गांधीने आपल्या आई सोबत अवघ्या तीन तासात महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखर सर केले आहे अवघ्या तीन तासात उर्वी आणि तिची आई श्रुती यांनी कळसूबाईचा अवघड शिखर सर केला आहे उर्वी आणि तिच्या आईने पुन्हा एकदा एकविसाव्या शतकात या कर्तृत्वामुळे हिरकणीची आठवण करून दिली आहे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सज्ज झाली असून जिल्ह्यातील दोन लस घेतलेल्या नागरिकांसाठी आता बुस्टर डोस दिला जातोय बुस्टर डोसची सुरुवात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुरेश साबळे यांच्याकडून करण्यात आली दरम्यान शासकीय रुग्णालयातील सर्वच कर्मचाऱ्यांनी आज बुस्टर डोस घेतला या तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने 
बीड जिल्ह्यामध्ये आम्ही लसीकरण मोहीम एकदम गतीनं गतिमान केलेली आहे आणि दिनांक तीन जानेवारीपासून आम्ही पंधरा ते अठरा वर्ष वर्ष वयोगटातील युवकांचं लसीकरणही चांगल्या प्रकारे चालू केलेलं आहे त्याला खूप चांगल्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे एक लाख बेचाळीस युवकांचं लसीकरण करण्याचं आमचं उद्दिष्ट होतं पण नेमक्या अवघ्या सात दिवसामध्ये आम्ही ते उद्दिष्ट बावन्न टक्क्याच्या पुढे नेऊन जवळपास पंच्याहत्तर हजार पंधरा ते अठरा वर्ष वयोगटातील युवकांना आम्ही लसीची मात्रा दिलेली आहे त्याचप्रमाणे प्रत्येक गावोगावी तांड्यावर जाऊन रात्रीच्या मोहीम राबवून आम्ही सर्व जनतेचं लसीकरण करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत यामध्ये आम्ही आजपर्यंत सतरा लाख लोकांचं फर्स्ट डोस त्यांना दिलेला आहे आणि सेकंड डोस जवळपास नऊ लाख पंचेचाळीस हजार लोकांना लसीची दुसरी मात्रा पण देण्यात आलेली आहे जेणे की आमचं टा टार्गेट आहे एकवीस लाख पंचावन्न हजार तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगानं कशा पद्धतीनं लसीकरण तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगानं मी सर्व जनतेचं आव्हान करेल की या तिसऱ्या लाटेपासून आपल्या स्वतःचा कुटुंबाचा जर बचाव करायचा असेल तर सर्वांनी समोर येऊन आणि आपल्या इतर नातेवाईकांनाही मित्रपरिवारालासुद्धा आव्हान करून आपलं लसीकरण करून घेणं अतिशय आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे हे करत असतानाच आपलं जी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आहे म्हणजे को कोविड अनुरूप जे आपलं वर्तणूक आहे हे याचे नियम आपण पाळले गेले पाहिजेत मास्कचा वापर अनिवार्य केलेला आहे शासनानं तो मास्कचा वापर जर योग्य रीतीने केला तर निश्चितच या कोविडसारख्या महामारीपासून आपला स्वतःचा बचाव होईल बुस्टर डोस किती लोकांना बूस्टर डोस अपन दह तारखेपासन चालू के लिए ये सर्वप्रथम अपन साठ वर्षा नगरिक जे हैं यम सद्याच टार्गेट है तेराशे पंचावन लोकान आम हि मात्रा दी है तो प्रमाण आम जे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर हैं यमान सहा हज़ार आठशे एकोनीस लोकान हि मात्रा दी है आचप्रमाणे हेल्थ केयर वर्कर जे हैं यनासुद्धा सहा लाख नव्वद हज़ार लोकान हि मात्रा दी है आ चला प्रतिसद आम कालपस मिलत है वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेक ची भेटू या ब्रेक नंतर बाय सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कालो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइन एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव यू डिग्री और डिप्लोमा विद जॉब फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी थ्री सिक्सटी फाइव गांधी नगर एल एडी कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून महाजन यांच्याशी संबंधित गुन्ह्याच्या तपासणीसाठी गेलेल्या पथकाकडून एक टेम्पो भरून कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत या कागदपत्रात नेमके काय दडले आहे हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे मात्र महाजन यांच्यावरच्या या कारवाईने राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे 
मागील सहा जानेवारीला पत्रकार दिनीत टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष तथा ई टीव्ही भारतचे पत्रकार वसीम शेख यांना मलकापूर येथील अवैध बायोडिझेल माफिया इफ्तेकार शेख यांच्याकडून शिवेगाळ करून हातपाय तोडण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी पत्रकारांच्या एकजुटीने अखेर सोमवारी दहा जानेवारी रोजी बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात आरोपी बायोडिझेल माफिया ऍडव्होकेट इफ्तेकार विरुद्ध पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे खासदार व अभिनेत्री हेमा मालिनी यांची तब्येत अचानक बिघडल्यामुळे प्रकृती स्वास्थ्याच्या कारणास्त त्यांचे दिवसाभरातील कार्यक्रम रद्द करून हेमा मालिनी या तातडीने मथुरा येथून मुंबईसाठी रवाना झाल्या आहेत नागपूर जिल्ह्यात दहा जानेवारीपासून प्रतिबंधात्मक मात्रा अर्थात बूस्टर डोस देणे सुरू झाले असून सोमवारी पहिल्याच दिवशी जिल्ह्यात दोन हजार सातशे सदतीस नागरिकांनी हा डोस घेतला यामध्ये नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांचाही समावेश होता आमदार रत्नाकर गुट्टे यांची आणखी एक मालमत्ता ईडीच्या ताब्यात गेली असून बीड जिल्ह्यातील पोल्ट्री ईडीने जप्त केली आहे गुट्टे यांच्यावर शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल आहे त्यांनी सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे म्हटले जात आहे परभणी गंगाखेडचे आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत त्याआधी चोवीस तासांपूर्वी राज्याचे पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान पीडब्ल्यू डी मिनिस्टर अशोक चव्हाण यांच्यासह काही आमदारांनी रत्नाकर गुट्टे यांच्यासोबत सहभोजनाचा आनंद घेतला होता अभिनेता सोनू सूदची बहीण मालविका सूद सच्चर हिने पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आपली राजकीय इनिंग सुरू केली असून काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतला आहे नांदेड शहरात विविध विकास कामांचे भूमिपूजन पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले यात सिडको तरोडा आणि गोवर्धन घाट परिसरातील स्मशान भूमी अत्याधुनिक पद्धतीने विकसित करण्यात येणार असून निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठी आणि वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ही पावले उचलली आहेत सातत्याने वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे आणि आज या ठिकाणी गोवर्धन घाट ही सर्वात जुनी आपली पंतप्रभिती जी सगळी ठिकाण आहे तर आता सगळीकडेच गॅस पेट्रोल डिझेलवर आधारित दाहिनी आपल्याकडे अनेक ठिकाणी बसवल्या आहेत नांदेडमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारची घ्यावी अशी मी त्यांना सूचना केली होती तीन ठिकाणी शिडकोमध्ये इथे आणि तरोड्यामध्ये तीन ठिकाणी आम्ही गॅसवर आधारित दाहिनी या ठिकाणी बसवलेली आहे ही गरज आहे बदलत्या काळानुसार लाकडाचाही उपयोग आता कमी केला पाहिजे गॅसवर आधारित आपल्याला याच्या पुनर्वितरणाकरता उपयोग होऊ शकतो तो प्रयत्न लोकांची मागणी होते त्याची आज पूर्तता होते देशात कोरोना महामारीची तिसरी लाट आली असून अकरा दिवसांच्या आत देशात एकूण ऍक्टिव्ह रुग्णांच्या संख्येची आकडेवाळी आठ लाखांच्या पार गेली आहे सोमवारी सलग पाचव्या दिवशी एक लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे समोर आली असून देशात गेल्या चोवीस तासांच्या दरम्यान एक लाख सदुसष्ट हजार पाचशे पन्नास नवीन कोरोना संक्रमित रुग्ण आढळले आहेत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आपल्या विरुद्ध मुंबईत दाखल करण्यात आलेला एफ आय आर रद्द करून या प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्यात यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे तर आज महाराष्ट्र सुपरफास्टमध्ये इतकंच उद्या पुन्हा भेटूया नवीन सुपरफास्ट बातम्यांसह बघत राहा बीकेबी न्यूज नमस्कार